நெட்டிவி ஃபார் யூ பார்த்து கொண்டு இருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இந்த வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்ல கொடுத்திருப்பேன் ஸோ நீங்க அங்க வந்து ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆவியஸா வந்து பேசலாம் ஸோ டேரக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ப்ரோ கிரைம் த்ரில்லர் வீடியோ போடுங்க டாப் டென் கிரைம் த்ரில்லர் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஓகே கிரைம் த்ரில்லர் தானே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோல என்ன அப்படின்னா பெஸ்ட் கிரைம் த்ரில்லர் மூவிஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் துருவங்கள் பதினாறு ஸோ துருவங்கள் பதினாறு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது ஒரு கொலையை பற்றி அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த படத்தோட ஒரு மெயின் பிளாட்டாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ரகுமான் அவரோட பெரிய கம்பேக் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஆபியஸாக இந்த படம் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தை வந்து நம்ம கார்த்திக் நரேன் அவர் தான் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் ப்ரொடியூசரும் அவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் இந்த படம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஒரு மாதிரி என்னடா சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளை போட்டு அப்படி முடுக்கி அப்படி இழுத்து ஒவ்வொரு நாட்டாக கலட்டுறப்போ ரொம்ப சூப்பராக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிலீஸ் ஆன துப்பரிவாளன் ஸோ துப்பரிவாளன் பொறுத்த வரைக்கும் விசால் சார் பிரசன்னா சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருந்தாங்க மிஸ்கின் இந்த படத்தை வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மிஸ்ட்ரி தான் ஸோ இதுவும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் செல்லா ஹோம்ஸ் மாதிரியே இந்த படத்தோட ஒரு பிளாட் இருக்கும் அதோட இன்ஸ்பைர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தோட டைட்டில்லே வந்து அவங்க போட்டுருவாங்க ஸோ இந்த படமும் வந்து பயங்கரமாக ஹிட்டான படம் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆன தெகிடி ஸோ தெகிடி பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையுமே அசோக் செல்வன் கெரியர்லேயே தெகிடி வந்து ஒரு பெஸ்டான ஃபிலிம் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரீசெண்டாக கூட தெகிடி நான் பார்த்தேன் ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜெண்டாக ஒருத்தர் போய் சேருவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் நிறையா கலெக்ட் பண்ணி விஷயங்கள் கொடுப்பார் அவங்கெல்லாம் இறந்து போவாங்க ஸோ அதை வச்சு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரியை கிரியேட் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் தான் வந்து தெகிடி அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குற்றம் இருபத்தி மூணு ஸோ குற்றம் இருபத்தி மூணு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அருண் விஜயோட கம்பேக்குக்கான அடுத்த படம் எஸ் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து அஸ் வில்லனாக வந்து நடிச்சிருந்தார் என்ன இருந்தால அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கம்பேக்காக இருந்தது அதுக்கு அடுத்தபடியாக குற்றம் இருபத்தி மூணு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் எஸ் என்ன அப்படின்னா அருண் விஜய் மகிமா நம்பியார் வம்சி கிருஷ்ணா தம்பிராமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க அண்டு இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெடிக்கல் மாஃபியா வச்சு ஒரு கதை வந்து பின்னப்பட்டிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் தான் இதுவும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ராட்சசன் ஸோ ராட்சசன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்டஸ்ட் கிரைம் த்ரில்லர் இன் தமிழ் சினிமா அப்படின்னா ராட்சசன் தான் ஆப்வியஸாக ராட்சசன் பற்றி நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அண்டு பயங்கரமான ஒரு படங்க உண்மையிலுமே ராம்குமாரோட கெரியர்லேயும் சரி விஷ்ணு விஷாலோட கெரியர்லேயும் சரி இது மாதிரி இதுக்கப்புறம் ராட்சசன் மாதிரி ஒரு படம் எடுப்பாங்களா அப்படின்னா ஆப்வியஸாக கிடையாது அதுக்கு அடுத்தபடியாக எட்டு தொட்டாக்கள் ஸோ எட்டு தொட்டாக்கள் வந்து அபர்ணா பார பாலமுரளி சூரரை போட்டு அவங்க ஹீரோயின் அவங்க தான் வந்து அதில் நடிச்சிருப்பாங்க அண்டு வெற்றி அவர் தான் வந்து இதில் ஹீரோவாக பண்ணியிருப்பார் அண்ட் முக்கியமான ஒரு ரோலில் எம் எஸ் பாஸ்கர் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் ஒரு துப்பாக்கி கிடைக்குது அதில் எட்டு குண்டு இருக்குது அந்த எட்டு குண்டு வந்து எப்படிலாம் போகுது அப்படிங்கிறத வச்சு இந்த படம் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க எம் எஸ் பாஸ்கரோட ரோல் இந்த படத்தில் அடிச்சுக்கவே முடியாது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் ஆக்சுவலி அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓனாய மாட்டுக்குட்டியும் மிஸ்கினோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படம்னா வந்து ஓனாய மாட்டுக்குட்டியும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸோ ரொம்ப 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 சூப்பரான ஒரு படம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச படம் வந்து ஓனாய மாட்டுக்குட்டியும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பண்ணுங்கள் ஹாட் ஸ்டாரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து விசாரணை வெற்றிமாறன் ஃபிலிக் விசாரணை பொறுத்த வரைக்கும் இது உண்மையிலுமே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் கிரைம் த்ரில்லர் தான் அதாவது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு விஷயம் இந்த சாத்தான் குளம் மேட்ரு இதை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க விசாரணையில் இதை விட அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை விசாரணை ஆஸ்கார் கதவை போயிட்டு அப்படி தட்டிட்டு வந்த ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் தமிழ் சினிமாவுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையை வா
பட் அவருக்கு தோணுறப்ப தான் பண்ணுறாரு அது அவரோட இது ஸோ சூப்பராக இருக்குது அண்டு லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா சைக்கோ இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் ஆக்சுவலி அண்டு உதயநிதி ஸ்டாலினோட கெரியரில் இப்படி ஒரு படம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அது மாதிரி ஒரு படம் அதித்தி ராவ் ஹைத்தாரி வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க நல்ல ஒரு ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்தபடியாக நிபுணன் ஸோ நிபுணன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படங்க அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிலீஸ் ஆனிச்சு ஸோ அந்த படத்தை வந்து ஒரு நண்பர் தான் என்கிட்ட சொன்னார் அந்த படம் பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த அளவுக்கு இஷ்டம் இல்லை இருந்தாலும் நான் பார்த்தேன் உண்மையுமே ஏண்டா இவ்வளோ நாள் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண ஒரு சைக்காட்டிக் சீரியல் கில்லர் வச்சு இந்த படம் வந்து எடுத்திருப்பாங்க உண்மையுமே சூப்பராக இருக்கும் அர்ஜுன் சார் பிரசன்னா சார் ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு நல்ல ஒரு படம் தான் ஸோ இது இல்லாமல் இமைக்கா நொடிகள் அதுவும் வந்து ஒரு கிரைம் திரிலர் அண்டு நிறையா படங்கள் இருக்குது கொலைகாரன் பெஸ்டஸ்ட் தமிழ் சினிமாவிலேயே மெட்ரோ சூப்பராக இருக்கும் சதுரங்க வேட்டை நல்லா இருக்கும் அண்ட் வேட்டையாடு விளையாடு மாயவன் மாயவன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மாயவன் வந்து உண்மையிலுமே ஒரு மிஸ்டீரியஸ் தான் அந்த படம் ஒரு மர்டர் நிறையா நடக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடு விட்டு கூடு பாயிரதெல்லாம் வச்சு செமையாக பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு வழக்கு என் பதினெட்டின் கீழ் ஒன்பது அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்டு நிறையா படங்கள் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலி புதுப்பேட்டை கூட ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் மூவி தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் பெஸ்டஸ்ட் கிரைம் த்ரில்லர் என் தமிழ் சினிமா ஸோ இதில் நான் நிறையா மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆப்வியஸாக இதோட பார்ட் டூ வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் வாங்க பேசிடலாம் அண்ட் அந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெட்டி ஃபார் யூ